wakati wanawake ulimwenguni pote wakiadhimisha siku ya wanawake duniani wanawake wa Mwananchi Communications Limited wao wameamua kuadhimisha siku hii kwa kwenda kumfariji mke wa mfanyakazi mwenzao Azori Gwanda ambaye alitoweka siku mia moja zilizopita ni zaidi ya siku mia moja sasa ilikuwa ni mwezi Novemba mwaka elfu mbili na saba ambapo mfanyakazi huyu hakuonekana mpaka leo wanawake hawa wameanza safari yao kwa maombi huyu hapa Lilian Timbuka anaanza siku hii kwa maombi na ushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo ambayo imetuamsha tena tukiwa salama mwenye afya njema Tunapoanza safari ya kuelekea kibiti kwenda kumuona na kumfariji mke wa kazi mwenzetu Azori Gwandi mama Panon tunaomba Mwenyezi Mungu katuongoze katika safari hii ukawe ndiye dereva wetu ukawe mfariji wetu na ukaondoshe nguvu zote ambazo zinaweza zikaharibu safari hii ikiwa leo pia tunaazimisha siku hii ya wanawake duniani tunaomba ututie nguvu na ututie moyo wanawake wote wa Tanzania na wanawake wote wa kampuni ya Mwananchi Communication Tuweze kufanya kazi za kuweza kuitumikia taifa hili na kuitumikia kampuni yetu kwa sifa na utukufu wa jina lako. Amina. Siku hii ya leo siku ya wanawake duniani kama wanawake mwanamke mmoja hapo wa mwananchi tumeamua kwenda kusherekea siku hii na mke wa mfanyakazi mwenzetu wazori ambaye alitoweka uh, mwaka jana kwa sababu gani tumeamua kwenda kushirikiana naye ili kwenda kumpa support, kumpa moyo, ni kwamba asikate tamaa na bado tunaamini ya kwamba Azori atarudi mikononi mwake akiwa salama. Tumeamua kuungana kwenda kumfariji mwenzetu katika siku hii ya wanawake duniani ili na yeye ajione kwamba hayupo peke yake, kwamba pamoja na kwamba mumewe alikuwa anafanya kazi mwananchi lakini sisi bado tupo naye, yani tupo pamoja na yeye hatuwezi kumtupa. Tumewasili kibiti, tunaelekea kwa mke wa Azori. safari iliyoanza tangu asubuhi kwa ajili ya kwenda kumtizama mke wa Azori mke wa mfanyakazi mwenzetu wa Mwananchi Communications Limited ndio inaishia hapa hapa sasa tunafika kwa ajili ya kwenda kusherehekea siku ya wanawake wanawake wa mwananchi wameamua kukaa na Azori kwa ajili ya kuadhimisha miaka hii sabina tatu tangu ilipoanzishwa kama unavyoona huyu ndo mke wa Azori anatupokea hapa na wanawake wa mwananchi kama unavyoona nyuso zao zina furaha japo mioyoni mwao wana huzuni Mke wa Azori akitusabahi kwa upendo kabisa wanawake wa mwananchi. Hii yote ni kwa sababu ya upendo. kama unavyoona wanawake wafanyakazi wa Mwananchi Communications Limited wameshawasili nyumbani kwa Azori tayari kabisa kumfariji mke wake Bi Ana ni huzuni lakini ni siku ya wanawake watafanya nini sasa zaidi ya kukaa na mwenzao kumfariji at least siku hii ipite basi kama vile ambavyo uh, kampuni inasema wanatamani kuona Azori anarudi wote tuko tu na bumbuazi hatujui yupo au hayupo lakini kwa siku hii leo ni vizuri tukae pamoja naye tumfariji tujue ni nini hasa kinaendelea hapa ndio tunaingia ndani tumekuja kuwaona wewe pamoja na familia tumekuja pia kuona baraka ambayo umetuletea ambayo mwenzetu aliacha ikiwa bado tumboni sasa imerejea duniani tuna imani kwamba ipo siku Azori atarejea na mtaungana pamoja uh, kwa ujumla tumekuja wachache Mwananchi ina wafanyakazi wanawake wengi na kama unavyofahamu majukumu ya vyombo vya habari lazima habari itoke. Kwa hiyo kama lazima habari itoke ina maana ya kwamba wenzetu wengine wamebaki ofisini wanaendelea na kazi zingine na majukumu mengine lakini wametupa salamu wanasema 
kwanza hongera sana hongera sana 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 ipungua salama kumshukuru Mungu kwamba tumewakuta wote mko salama wewe pamoja na mtoto na mwingine sijui yuko wapi mkubwa oh na mwingine huko na babake kwa hiyo kwa ujumla tumekuja kuwaona ili tuweze kusherekea pamoja hii siku ya mwanamke duniani Tuna imani kwamba tunasherekea hii siku lakini ipo siku azori atarejea na atakuja kukuta matukio haya kwamba yapo. Tuweke imani hiyo na tutie nia hiyo. Tuzidi kumuomba Mungu. Kwa hiyo kuna zawadi kidogo za mtoto ambazo tumezileta kama wanawake kwa ajili ya kuunga mkono. Tunajua huko kwenye kipindi kigumu, wakati mgumu lakini tunazidi kutia moyo kutia shime piga goti muombe Mungu tusaidiane wote pamoja kwa sala tuombe ili siku moja mwenzetu je tumuone akiwa amerejea akiwa hai mzima wa afya ili ajaungane na familia yake kwa hiyo ndio salamu kutoka kwa wanawake wa mwananchi communication Mungu kwa jinsi alivyonisaidia kulingana hali niliyobaki nayo hadi kufikia hatua ya leo kwa kweli Mungu ni mwema sana vile vile ninawashukuru kwa kweli kwa moyo na nia mlioyoonyesha kwangu sijui ni semeje nashindwa nashindwa kuonge nashindwa kuongea upendo mlioweka juu yangu jamani mimi nashindwa kuongea niseme nini niseme nini juu yenu jamani Mungu wabariki katika kazi zenu avizidishe vipaji vyenu awaongezee akili kwa sababu anaitoa akili ni Mungu mwenye aliye juu nashindwa niongee nini kwa jinsi mlivyonitunza kuanzia mwanzo hadi kufikia leo na washukuru hata ndugu na marafiki waliokuwa pamoja na mimi kwa kweli toka tarehe 23 ile 21 mwezi wa 11 mpaka dakika hii ya leo naishi kwa neema ya Mungu tu na nimejifungua kwa operation bado niko nyumbani sijawafanya kazi yoyote lakini Mungu anaendelea kunitunza anawagusa watu kama vile anawagusa watu mbalimbali anawagusa na nyinyi pia wamekuja kuniona hospitalini mwananchi niko dini sina cha kuongea kwa kweli na washukuru cha kuna wamenileta yani wamenitunza siji niongeje yani siji niongeje nashindwa asante sina cha kuongea tena bila kama Mwombe Mungu mama usishushe usi sana machozi. Uh, cha msingi ni kuzidi kupiga goti kuomba ili maombi yetu siku moja Mwenyezi Mungu aweze kuyasikia. Na na imani kwa dini zetu wote. Uh, siku zote waumini wa huo wanasema Mungu wa mtupi mjakazi wake. Ipo siku atakuja kupa faraja kubwa zaidi. Cha msingi ni hicho tu kwa sasa. Kuzidi kumuombea huko aliko ili siku moja arejee akiwa na afya yake njema. Kwa hiyo tukilia sana uh, inaweza kawa ni mbaya pia cha msingi ni kuongeza maombi na sala. Na wewe hapo ulipo bado ni mgonjwa. Una kidonda cha operation. Kwa hiyo jitahidi sana kujikaza tunazidi kukuombea tunazidi kukuombea bodi bodi nani rest unasoma darasa ngapi kwanza shule gani unasoma na kongi mtoto anaitwa nani rest anaitwa nani rest uh. unampenda eh kweli mimi namwambia unampenda bodi <laughs> ukiwa mkubwa unapenda kwa nani doctor Ha 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 
<laughs> Dr. Godi eh? Kwa nini unapenda kuwa doctor? Napenda kuchoma watu sindano eh? <laughs> Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja na familia hii kwa kumhudumia mama Zoli sisi kama familia kwa kweli tumefurahi sana Mungu awabariki sana kwa misaada yote ambayo mimi nimeifanya katika familia hii hatuna la kusema zaidi ya asanti Mungu awabariki sana Kwanza kabisa nimefurahi kumjua mama Zoli physical kwa sababu tulikuwa tunamuona tu kwenye picha lakini leo nimemuona machoni. Nashukuru sana kusherekea pamoja siku hii ya leo. Tunazidi kumuomba Mungu aweze kumrejesha Azore akiwa katika hali ya afya njema ili aendelee kuitunza familia yake. Kwanza nashukuru sana kuweza kufika mara ya kwanza kibiti na pia kumfahamu mama Azore na mtoto aliyezaliwa. Nafikuru sana kumfahamu Gladness na tunamomba Mungu aweze kuturejeshea salama azuri akiwa mzima wa afya njema. Kalta si ana ujumbe kwa wanawake wengine nje ya hili lilofanyika leo. Ana ujumbe gani kwa wanawake ulimwenguni kuhusiana na siku hii ya wanawake duniani? Okay, kwa jina mimi naitwa Kalta, ni mfanyakazi wa Mwananchi Communications. Nimefurahi sana kwa sababu nawashukuru wote ambao walitambua siku kama ya leo, siku ya wanawake duniani. Kwa kuona kwamba wanawake wana nguvu na ni watu wa muhimu sana na washukuru sana. Um, katika kusherekea siku kama ya leo ninaiomba jamii kwa ujumla uh, sio wanaume na wanawake sisi wenyewe pia tujione kwamba ni watu wenye nguvu. Tunaweza kufanya kitu chochote kile katika jamii kikatokea na tunaamini kwamba mwanamke katika jamii ni mtu wa muhimu sana. Kwa hiyo sisi wanawake tunahitaji kujituma zaidi, kufanya kazi kwa bidii kuziangalia familia zetu kuzilea katika maadili mema yanayompendeza Mungu ili tuweze kufikia mbali na pia ninaopongeza wanawake wote wa MCL ambao waliamua kuja kumfariji mwanamke mwenzetu Mungu awabariki na wazidi kuwatia moyo katika kile ambacho mnakifanya Happy Women's Day Happy Women's Day Mama Zori haishi peke yake kama kisiwani anao majirani zake wale ambao wanamfariji kila siku wakati sisi tuko mbali hapa naendelea kukana watu jirani yake atazungumza kuhusu siku hii ya wanawake duniani Mimi kwa jina naitwa Esther mimi ni jirani yake mke wa Azori Mimi kweli nashukuru sana kuwaona hapa wananchi afu na fly sana kwa siku hii ya leo ya wanawake duniani Una ujumbe gani kwa wanawake wengine duniani Nina ujumbe kwamba wanawake wote walioko duniani tuwe na umoja tushirikiane kama wananchi hivi tulivyoona walivyo na ushirikiano. Asante jirani yake mwingine anazungumzia siku hii. Kwa kweli mimi nashukuru Mungu kwa siku hii. Nimegundua upendo wenu ni mkubwa sana. Mimi mke wa Azori ni wifi yangu. Tangu nilipofika mahali hapa kwa ajili ya kuja kumtazama Mmekuwa na ushirikiano sana, tumeona misaada yenu na moyo wenu, Mungu wabariki sana. Mama Zoli, kama tulivyoeleza mwanzo, kwamba tumekuja kumuona mtoto, tumekuja kuwa na wewe. Leo ni siku ya wanawake, tusherekee pamoja, tusaidiane katika shida na raha, tuvalishane wenyewe. Tutunzane, tupendane, mshikamano uendelee. Na imani ipo siku tutakaa kama tulivyokaa leo tukiwa na azuri. Kwa hiyo tuzidi kumuomba Mungu mwenzetu arejee salama. Usihuzunike sana kuwa na furaha muombe Mungu. Zidi kumuomba Mungu. Ipo siku atakuja kushuhudia hiki kitu. Toto! Wanawake oye! Oye, oye, wanawake. Jeshi kubwa wanawake. Mshika mano wanawake eh Tupendane wanawake eh Tunaweza 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 Hapa afisa msaidizi wa rasilimali watu wa MCL Carol akiendelea kumsainisha mama Zori kadi kwa ajili ya 
uh, matibabu ya watoto mtoto mmoja alizaliwa hivi karibuni lakini mtoto mwingine ni Godi yule ambaye alikuwepo hata kabla azori hajatoweka kwa niaba ya Mwananchi Communication Limited tumeamua kama ni siku ya ana, kuadhimisha siku hii ya wanawake tumeamua pia kusaidia kumpatia uh, kutengenezea kadi za matibabu kwa ajili ya watoto wake wawili ambao ni Godi na Gladness uh, ili ziweze kumsaidia na kumpa support uh, pale ambapo zitakuwa zinahitajika asante kushukuru kwa ajili ya tendo hili ambalo limefanyika mahali hapa Nasema asante kwa wageni ambao umenipatia siku hii ya leo. Baba, sasa wanaondoka. Wanarudi. Angalia chombo wanachokipanda. Naomba deleva ukawe wewe. Yapokuwa deleva ni mwanadamu lakini najua wewe Mungu ndo deleva mkuu. Watangulie, wasaidie, uwaongoze Mungu katika safari ya kurudi katika makazi yao huko wanakurudi nyumbani. Baba na kushukuru. Asante kwa yote yafanya mahari hapa. Ni kwa ajili ya upendo wako tu ambao umeusema katika bibiria Mungu tunakushukuru kwa yote mengi utayabariki na mengi nasema asante katika jina lako Yesu amen Hivi ndivyo wanawake wa MSL walivyosherehekea siku yao ya wanawake duniani wameungana na Watanzania wote kusherehekea siku hii kwa kukaa pamoja na mama Azori. Mama Azori ametoa machozi ya huzuni na ombi letu kubwa kwa Mungu ni Azori siku moja arejee. Tumaini msowoya MSL Digital Kibiti. Mbona sasa menuna? Mbona sauti ni ndogo? Wana wake mnaweza eh Oe oe wana wake eh